Willkommen in der E-Geigenwerkstatt Fidelius. Ich bin der Uli Schwabe, Urleipziger und baue E-Geigen seit 30 Jahren. Wir sind hier in der Fidelius-Werkstatt im Kunstanker in leipzig golis Hier entstehen die weltbekannten Fidelius-Geigen, die ich seit 30 Jahren entwickelt habe. Ich möchte euch heute mit auf die Reise nehmen, wie eine meiner weltbekannten Fidelius-Geige entsteht. Ja, Fidelius-E-Geigen baue ich aus Pappelholz, wegen dem Gewicht, das ist sehr schön leicht. Und das erste, was ich mache, nachdem ich das Holz präpariere, hobele an der Hubelmaschine, ich laminiere. Und zwar mit amerikanischen Walnuss, zwei Streifen, 5 mm. Und die Leimfugen sind ganz wichtig. Das stabilisiert praktisch die Stellen, wo es dünner wird, wo nicht so viel Material steht. Das ist also der Block, der Mittelblock, den ich als erstes herstelle, 80 x 80 mm. Und das wird dann zweidimensional ausgesägt. Die Zage ist separat, ist ursprünglich ein Stück, wird dann später verleimt, aber vorher ausgesägt und bearbeitet. Der nächste Schritt ist, Anzeichnen von zwei Seitenansicht und Draufsicht. Und die Zage natürlich mit. Ich klemme mir das natürlich so drauf mit den Schraubzwingen und nehme Schablonen, die alle schon vorbereitet sind, und zeichne mir die Vorderseite an und die Seitenansicht. Auch hinten, dieses ovale Loch, da kommt die Elektronik rein und wird auch ausgebohrt vorher. Ja? Wie auch diese Bohrung 7 mm und 30 mm, solange ich noch einen rechten Winkel habe, wird, werden die Bohrungen ausgeführt. Der nächste Schritt nach dem Anzeichnen wäre dann das Aussägen an der Bandsäge. Das ist noch ziemlich grob. Wird dann geschliffen und hier ist es schon geschliffen. Okay, das wäre eine Zage von einer Seite. Ja, nachdem die Geige ausgesägt ist, beginnt die wahre Handarbeit. Mit Pfeilen, mit Schnitzmesser und viel Schleifpapier. Das wäre dann der fertige Rahmen. Und der nächste Gang wäre dann die Montage. Erst die Oberflächengestaltung, dann Montage der gesamten Geige. Ja, und nach der Montage ist dann die Fidelius traditionell, in dem Fall vierseitig, fertig. So sieht es komplett aus. Ein weiteres Modell, was ich produziere, ist die Hirschkäfergeige. Und die Hirschkäfergeige ist aus amerikanischen Walnuss laminiert mit Ahorn. Ähnlich wie bei dem f trat modell So sieht das aus. Hier habe ich mal schon die Zagen angeklemmt mit Schraubzwingen. Und der nächste Schritt wäre mit der Schablone das Mittelstück angeben. Wir haben jetzt den fertigen Rahmen schon Oberflächen gestaltet. Das wäre praktisch jetzt die Hirschkäfergeige vierseitig. Das ist jetzt das fertig gebaute Hirschkäfermodell 
sechsseitig. Ja, so klingt dann die Fidelius E-Geige. Und ich spiele jetzt mal mit Begleitung noch ein Stück. So von meiner Serie Fidelius Traditionell baue ich von vier bis acht Seiten. Die acht Seite, die ist gestimmt, oberer Bereich wie normale Geige. Und dann kommt in Quintonschritten jeweils eine Seite dazu nach unten. Also erst die C-Seite, Viola, F-Seite, da ist das Cello schon dabei. Dann kommt B und S und das ist schon Bassbereich, Kontrabassbereich. Das nächste Fidelius traditionelle Modell wäre die Siebenseiter. Die Siebenseiter hat die vier Seiten wie bei der normalen Geige von oben, dann die C-Seite, die F-Seite und die B-Seite kommen dazu. Man endet praktisch im Bassbereich, Kontrabassbereich. Wir haben das nächste Modell mit sechs Seiten. Fidelius traditionell 6. Da geht es praktisch bis zur tiefen F-Seite. Cello-Bereich. Das nächste Modell von den traditionellen wäre die 5 Seite. Da geht es praktisch bis zur Viola-Seite tiefes C. Das nächste Modell wäre die vierseitige Fidelis traditionell, gestimmt wie eine klassische Geige. Das wäre das Hirschkäfer-Modell. Hirschkäfer-Geige mit sechs Seiten, also bis zur tiefen F-Seite im Cello-Bereich. Mit Vorverstärker. Ja, Fidelius baut natürlich auch Fidelius e -Celli. In dem Fall ist es ein fünfseitiges E-Cello mit der tiefen F-Seite. Und ich baue auch mit hoher E-Seite, fünfseitig oder sechsseitig, F und E. Und es hat natürlich auch einen Vorverstärker eingebaut. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Reise in die Fidelius-Werkstatt und den Prozess, wie die Geige entsteht. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, ihr könnt das gerne über meine Webseite machen. www.fideliuselectricviolins.com Dankeschön und Tschüss!